三章、どん底の町。ということで皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。え中華な感じやけど。はい見捨てばからあ、背中、そういえば見てないな。あ、えっと、龍が如くセブン、パート、七、パートセブン、始めていこうと思いますが、前回から引き続き撮ってるんですけど、あれ傷、手当てされてるし、えあ痛いは痛いんよ。え乃木がどうなってここに背中よく見せてほしいなとりあえずホームレスの人たちがようやく目覚ましたかえここどこポッポある今日が水曜日じゃなくて命拾いしたなあ、メガネのなんか仲間に<笑>この人はちょっとこの辺生ゴミの回収日だからよ傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題にえさっさとお家に帰るんだな直してくれた人え、まあ、母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろうそれが俺は迷惑はごめんだこんな、うん、そうそう場所は適当に自分でやってくれ。あのよ。どこで拾ってくれたのまず。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろう。いや、生きてるよ。え、なんだよくさ。俺の負けだ。死ぬ方にかけてた。悪いけど負け分はつけて頼むよ。分かったよ。しかし、スリートで塗っただけでよく直せるもんだ。さすが元看護師だなああこの男の生命力あっての結果ってとこだえでも撃たれたのなんてしまった野郎だお前が死ぬ方にかけて損したぜおとなしく死ねっての<笑>なんちゅうことあ<笑>な,な,なんでその目じゃあお前が負け分払ってくれんのかやめろバカモンそれより今日は久しぶりに大量だあんたも一匹食うかおおっそ分けしてくれんのかでもカセットボンベを切らしててな一本調達してくれたらそれと魚は交換だあーマジかよ仕方ねえちょっくら探してくるから待っててくれやばい状況がうんどうしたいっちゃんと同じやよくえっといろいろ聞きていうことが、うん、とりあえずここはどこだ偉人町だよん偉人町偉人町偉人町伊勢崎偉人町ここは横浜だ知ってるだろ横浜、うん、横浜まで飛んできたってことは足立さんが連れてきてくれたんかなんで俺が横浜にそんなの俺は知らねえ3日前かな夜中周りが騒ぐしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよほうほうゴミ捨て場に捨てられてたっつってな死んでるかと思ったんだが気を失ってるだけだった死にかけちゃいたけどなであんたが手当てをうんでも見りゃ分かる通りここじゃろくな手当てはできねえ助かったのはあんたがしぶといのと玉の当たりどころが良かったことだ玉は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた背中抜けてた軌道がちょっとでもずれてたらあの余裕気だったはずだろうそっかありがとうねつまりあんたは命の恩人勘違いすんじゃねえ,えここで死なれちゃ俺らが困るんだよ困る殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろうかもなマスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう
かもなかもなじゃねバカかお前いいかそもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ自分で言いたくもねえが俺らは不法居住者なんだんそっかしかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだカメラだのマイクだの迷惑どころか命取りになるやつだっているんだ分かったか自分たちの分かったよ生活のためにってことをとっとと自分の家に帰れいでも家自分の家うーんすまねえなイチあれ親さんがわざといい感じに帰る場所なんてねえんだ外してくれたんじゃん俺にって思っちゃうな迷惑はかげねえ少しの間だけここで休ませてくんねえかやだね頼むちょっとだけ助けると思って助けるまさかお前俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか俺たちは奪い合って生きてんだ俺らの世界ってのはなコンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だお前がここにいるとその分誰かの食いぶちが減る大迷惑なんだよさっさと消えろ分かったうーん今はここにてかくまってもらえそうにはないな<笑>あやっぱちょっとつらい<笑>めんどくせえな<笑>でもほっとけほっとけへんねやな根はいい人っぽい傷もまだ治ってねえし体力も限界倒れて当然だしょうがねえ少し休んでけありがてえあんたなんだかんだでいい人なんだね助けてくれたもんなここで死なれちゃ困るって言ったろそれだけだでもこっちも助かったし<笑>そうだったよなでも恩に着るぜ上着ないなどうしたもんかって何がだ俺はお前と長い付き合いをする気はねえ,えでもここにいる以上俺の言うことを聞けはいああ分かったそれはしょうがない名前は一番カスが一番だうん偽名を使うとは意外と用心深いなえちゃうねんああ<笑>こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だでもネーミングのセンスがねえな偽名ならもっと本名なんですこれは立派な名前なんですそうなのかあ,あこれは失敬あ,あうんじゃあ一番でいいなあ,あであんたはナンバーだナンバーナンバーさん偽名なんだろうさてどっちでしょうかうん本名いいよそういうこと<笑><笑>ここではそんなのはどうでもいいええー、興味あるけど少しくらい金持ってんのか一問なしあそういえばなあ一銭もねえやっぱ取られたん問題ねえよでも今からすぐ金を作ってもらうぞえ稼ぎ方は俺が教えてやるなんだよいきなり金を稼げってここにいたいんだろうでもそれは俺の一存じゃ決められねえ村長からの許可がいるんだよお村長,村長ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできるお伺いたてのそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ上納金ってことがうんそうとも言えるがちょっと違うなえ村長はな甘えを許さない男だ働かない者や怠け者嘘つきは徹底的に排除するそういう人に許可をもらうには汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだわかるかわかったでもどうやって稼げばいい教えるって夜までに少し稼ごうついてこいまずなんか羽織った方がいいよなあの背中打って人に見られたらもう警戒あさてほらじゃあ始めるとするかそんな上着始めるって何を上着打った方がお金になりそう稼ぎ方を教えるって言っただろうはいよく見とけ
これが俺たちの稼ぎ方だあもしかしてんあびっくりした空き缶を集めるんかと思った稼ぎ方ってこれかよかっこ悪いな<笑>かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちはプライドなんか捨てて地べたはう覚悟がねえと生きていけねえぞでも元看護師ってこの感触は500円玉言われたはったけど本当かああ間違いない今日はついてるぜそれ500円は大金うんあーだねなんだくさ<笑><笑>変な希望を持たせるんじゃねえだがいやー地道やなー次はお前がやる番だえ自販機にある自販機一通り回って調べてこいはいはいはい回るんね、うん、あとゴミ箱もな金になるものが捨てられるかもしれないからよ分かったよ俺は先に戻ってるからよお前も調べ終わったら戻ってこいはいこの町は危ねえ連中がたくさんいるあまり遠出しないようにしろよ危ねえ連中しっかりやれよ新入り君あジャケットどこで新調したんかと思ったけど新調したわけじゃないねんなちゃんとあの時着てたあのジャケットであ探索アクションいいものサーチを習得しました街を歩きながらサーチポイントの近くで資格を入力すると小銭やアイテムが手に入ることがあります貴重なアイテムが手に入ることもありますので積極的にサーチしてみてくださいはあああ、処置していたお金はコンビニの ATM にアイテムはアイテムボックスに送られました。あ、親切あ、なんや、じゃあその ATM のお金を、を、上納したらいいんじゃんって思っちゃうな。ん金庫について、金庫、銀庫について。まあ、資源アイテムが入った金庫や銀庫、銀色の金庫が置かれています。え金庫は金庫の鍵を一つ消費することで開けることができます。銀庫、銀庫でいいんやんな銀庫は銀庫の共通鍵を手に入れると全て開けることができるようになります。はいはいはいはい。大盗賊の鍵みたいな感じや。金属、金庫の方がよりレアなアイテムが入っていることが多いです積極的に探して開けてみましょう。あー、なんか他にもなんか、てかスマホは持ってるんや。よかったなスマホこそなくなりそうやけど。虫虫を取ることができます。ああ、貴重な虫は高値で売ることができる。ええー、武器連、武器連成。はあ、アタッシュケース。アタッシュケースもあると。ああ、まあ、それは、あれか。今までも拾ってきたあの箱か。はいはいはい。ええー、食事コンボもあるんや。はあ、はあはあはあ。なるほど。で、とりあえず自、あ、この自販機はもう終わり。あ、てか、服、服、服見たかったやん。もうなんか、いろいろあれこれ喋りたいことが、降って湧いて、忘れたわ。<笑>胸のところに穴開いてる。貫通したって言ってたけど、背中穴開いてる感じしひんけどな。なんか、入れ墨に傷つかんでよかったなって思ってんけど、その後、ナンバさんが背中から貫通してたって言ってたのが、お、そうなんやって思ってんけど。えぇ、ー、足立さんに電話してみたら携帯持ってんねんしあとりあえずとりあえずおおいいものさーちいいいいものさーちあった<笑>よっしゃ5円ゲットなんでまず5円が自販機で出転がってんのよ5円は使えへんやろ他の自販機も探してみるか100円玉出そうとした表紙になんかポロって落ちたんかなえっ、ー、とこっちとりあえずサーチしていくしかないな<笑>おお50円大金大金他の自販機も探してみるかてかコンビニあ回復スポットもあるあここが拠点かないわゆるさっきまで南波さんと喋ってた場所へえー、行けるとこまだちょっと少ないなとりあえずは自販機を巡るしかないうーんとこっち工事現場の向こうかあ、ここかここで最後かなクソ<笑>何もねえか一通り近場を探したなこの調子でもう少し探してみるかお行ける範囲が広がるあ
自主的にやってきた頑張ったんだ稼げた分はたったこれだけだなんぼ村長こいつが話してた男です例の村長こんにちははじめまして、ね、なんだ坊主一番と言います訳あって撃たれたんだろうそりゃ腐るほど訳もあんだろうまあなはい体が回復するまでここに置いちゃくれませんかこれっぽっちですが金も用意しましたおてめえが稼いだ金だろうせいぜい盗まれないようにするんだなえいいんですかえ受け取ってもらえないんですかじゃ俺はここにいちゃダメってことここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全はいわかります自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら島を荒らすようなことはしねえだろうありがとうございますありがとうございます必ずお返しします恩義<笑>ヤクザかお前あの背中につい最近まで<笑>塔の昔に見捨てられてたみたいなんですけどなあ<笑>あ何があった話せなんか村長ただものじゃない感あるな裏の世界にも顔通ってんじゃん18年も無所勤めした子分を打つなんてなかなか根性のある親分だなでも外してくれたかもしれないんですって辛いかなんか思いたい辛いとかどうとかってそう何とも言いようがないっていうかやるよえありがとう<笑>ありがとうナンバさんもなんかはあったからここに尻尾はちぎってこんな風に先に入れてみな優しい美味しそうあああヒレザキ風やここにいる人たちはみんなしみるなわけありなんやろうなこれぞ偉人潮流ヒレザキだ<笑>体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし。え続けてもいいの？好きにしろ。本当にありがとうございます。今のいっちゃんには誰かに受け入れてもらうっていうことだけでも。明日からどう暮らすんだ？なんか救いやな。自分の食いぶちは自分でなんとかしろよ。はい。わかってる。じゃあ朝5時半に出るぞえ一緒にとりあえず無難に缶でもやる面倒見てくれるな缶拾いのことかそんなに早く起きんのか早いもん勝ちの奪い合いだからななるほど寝坊したら置いてくぞはい頑張りますわ,わかったやる以上はバッチリやるぜうち朝苦手なタイプやねんけどいっちゃんは大丈夫うち朝めっちゃ苦手めっちゃ苦手<笑>でも予定があれば起きれるかな。なんか自主的に明日は早起きするぞ、なんもないけどっていうのはついつい寝ちゃう。<笑>約束があれば起きるかな。あー、眠い。撃たれた後散々寝てたじゃねえか。いや、それは、それはそれやん。あ甘えてんじゃねえ。いや、でも南波さんはいい人。なんか、プレイ前にちょこっと見た、映像か画像かに、南波さんは仲間になるってもう見ちゃったから知ってんねんけどさ、仲間になってくれんねやろっていうか。ああ。怪しい。カンさん、南波か。そいつが噂の新入りか。よろしくお願いします、先輩。カン先輩。ああ、カスガってんだ。はい。どうも
。よろしくお願いします。言われたもんは用意しといたぞ。えお、自転、いや、自転車じゃなくて、サブストーリー1、ホームレス入門。なんて言えばいいのこういうのリアカーっていう缶拾い用にこの人がカスタマイズした自転車だ缶は二足三問とにかく数を集めねえと金にならねえ、えー、なるほどなおおおなんぼさんがチリンチリンってやったんウキウキやんじゃあ俺は早速缶集めに行くぜおあわ分かったなるほどここからは別々の行動でもあのカスタム自転車結構なねしそうやけどな。チャリに乗るのも久しぶりだな。買おうと思う、こ思うと。そいつはただのチャリじゃないぜ。缶拾い用にカスタマイズした代物なんだ。三輪だからこける心配もないしな。でもだいぶ脚力いりそう。まあ、チャリに乗るのが久しぶりなんだったら、ちょっとその辺こいで鳴らしてみな。もうすでになんかいろいろ積んであるけどこれは何なん丸または R2 前進はいはいはい結構スピード出るやんちなみにえそいつは後ろにこぐとバックもできるえすごい結構便利なんだぜカンさんそういうえー、っとこっちはいはいはいはいめちゃくちゃしかも軽快に動くはいじゃあその辺一周してカン拾ってこい了解ですここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだまずはまっすぐチャリこいで探してみなはいはいわかったよわかりましたあのミニマップの黄色いルートで行けばいいの結構スピード出るえ缶こんな感じで落ちてんのこれは誰かがセッティング缶さんがセッティングしてくれたんじゃんこれ朝6時半よりはもっと早く起きてさおえスタミナまでなんだ瓶栄養ドリンクで駆け抜けろ栄養ドリンクを拾うと力がみなぎります力がみ,みなぎった状態で三角を押すとブースト状態になり数秒間高速で走ることができますいやこれスピードいるんこれ誰かと競いあ缶拾いは競い合いだって言ってたけどこれ後々レースすることになるのかなあれを拾って駆け抜けろと。三角。はいはいはい。ああでも。おーおお。あっあっあっあっ。勢い余って壁に激突しないそうですね。なんかコントロールは難しくなるから。使いどころをちゃんと見極めなな。あっいっぱい落ちてんのある。あそこにも缶があるな。あっ。なんだあいつらは。え取られた。あいつらも缶拾うのかよ。えー、カスガ以外にも缶拾いをするホームレスがおり衝突されると缶を奪われてしまいますえー、弱肉強食やブースト状態でホームレスにぶつかると缶を逆に奪い取ることができますはあなるほど攻撃として使った方が良さそうやな缶拾いにもライバルがいんのかまそのくらいの方が張り合いがあっていいな一周したしぼちぼち缶さんのとこに帰るかカンさんがセッティングしてくれたんかと思ったのにこんな感じで落っこちてんの夜中の間に一体何が行われてこんなにカンが<笑>規則正しく並べられんのよああこっちじゃなかった間違えました小回りも割と効くな見た目によらずただいまにはなれたかまだああだがカンは他のやつらに拾われちゃったなもうちょっとテクニック極めたい、まあ、そんなもんよ偉人町は特に空き缶集めに情熱を注いでいるホームレスが多いからなちんたらしてたらいつまでたっても拾えねえぞえー、極めたいな教職なんだなホームレスの世界もよなあアドバイスをするとしたら他のやつらに狙われた時はさっさと逃げろそれか全速力で突進して逆に缶を奪い取るかだななるほど逆に奪い取るかなるほどな。てなわけで、次が本番だぞ。えたくさん集めて、時間内にここに戻ってこい。決めた時間、1秒でも過ぎたら、まともな報酬は出ねえと考えておけ。俺は短期だからな。あ、カンさんが時間内に、この駐車場の前に戻ってくればいいんだな。わかったよ。カンさんが。った感が多いほど、バックも大きいが、欲を張って時間が過ぎちまうと。アウツだからなアウツ,アウツなのかアウツなのかカン
さんがかん買い取ってくれんのだからカンさん収集するためのなんか自転車とかを提供してくれるけどそれは自分がカンを最終的に集めたいから協力してくれてるんかえすごいよのなんかカン集めてる写真やなたくさんのカンを集めてスタート地点にえ戻ろうノルマを満たした状態でスタート地点へ戻るとゴールえー、あんなに集められるかなはいはいでああまあ今まで見たやつかゴミ回収車ゴミ回収車に衝突すると大量の缶を徴収されてしまいますえゴミ捨て少女についてついて時々ゴミ袋を背負った少女が現れます少女は大量の缶を落とすのでこいつが地球環境を破壊しているのかへえ残り時間をドリンクノルマ。うーん。なるほどね。ふんふんふんふん。まあ、一通り読んでみて把握はしたつもりやけど、もうやってみんと何とも言えんな。はい。とりあえずノルマは ?50 本か。よし。ミニマップ、こういうのも拾いながら。よいしょ。あ、ちょっと拾い損ねたのもあるけど。あいや、でもまだ。まずはちまちまと集めていく段階やなあーおあできたできたできたあっあっちょっと待ってあっおいてあっちょっとちょっとまだあっここに大きいのあるよいしょあっでも敵も来たちょっと待って<笑>うちうちもしかして下手くそあおおノルマを満たすとゴールが現れるぞあっもう一応ノルマは達成したんかはいはいはいでででえっと戻れ戻れえー、っとあやばいやばいあねねね狙うあこうややよしううあうわあちょっと待って<笑>めちゃくちゃやでもゴールしていいかなもうもういいかなあえもっと欲を出すべきやった<笑>めちゃめちゃやった<笑>でも楽しいこれ<笑>ざっとこんなもんよこれ何回もチャレンジできんの初級これは新規じゃねえかでも B かお掃除完了だマックスは SS とかダブルダブル S は SS やわトリプル S とかかなはいはいポイントをゲットでこのポイントをお金にできんの物資とかにも交換できんのかなうーん、次の缶拾いランクまであと800本。まだまだやな。お疲れさん。はあ。換金するなら、エコポイントと金を引き換えるぞ。はいはい、なるほどね。エコポイント。エコポイント。缶拾いの報酬は、直接金を渡すんじゃなくて、エコポイントっつポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし食料やガラクタと交換することもできるずいぶん文化的なシステムだな母さん何者直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ回収業者のレートは年中変わるし金より物が欲しいってやつも多いしないいシステムやなすることで統率取れてんだこのエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえほうじゃあとりあえず換金してくれおお結構集めたじゃねえかえ仕入りにしちゃセンサーだ結構めちゃめちゃやったんですけど俺のレクチャー代を差し引いてほらよあレクチャー代えまあでもカンカンこんなもんかこんだけ拾っても150円カン拾いはサバイバルだなせちがらいぜあーあとエコポイントは換金するより物と引き換えた方が得なんだえ覚えときな先に言ってよオレンジはここの駐車場だ生かしてんだろう。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来いチャリならいつでも貸してやるぜチャリは借り物なんだったぜはいはいまた来るよありがとうあー面白いえもっとやりたいねんけどあっ難波さんも稼げた150円ぐらいやった
もう慣れてそうやからガンガンに集めてそう,うすげえ頑張ったのにこれっぽっちだよ<笑>ホームレス家業なんてそんなもんだ今日は特別に飯をごちそうしてやるよいいのか栄養失調で倒れられたら迷惑だからな<笑>迷惑だからなって言いながら助けてくれるおめが食いてえのは百も承知だが今朝はパン屋の廃棄日でな文句言うんじゃねえぞいやありがたいですよあいいやんいいやんおいしそうコッペパンかあなんだ文句言うならやらねえぞそうじゃねえ大好きなんだよこれ刑務所でも食べてたあ無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよでも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだそれが楽しみでしょうがなかったコッペパンなんで普通のコッペパンだろう普通ってのがいいんだむしろ普通の場所じゃねえくせ飯を食ってるとはそれを嫌ってほど思い知る俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってなシャバの味だったんだシャバの味ねほらよなるほどねいただきますごちそうやなじゃあ面白いやつだなみっちゃんの人の良さがちょっと伝わったかな集権屋が来たぞええ何今月はずいぶんと早いなホームレスから集金してる今から今月分を回収する各自金を用意して寝床の前でまでみかじめってことなんだあいつ集金屋のテイっつってなテイ寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだええー、はあなんで金払わなきゃいけねえんだここはあいつの土地なのかなわけないよなそうじゃねえが俺がここに来る前からそういう決まりになってんだもう従うしかないんかそんな金払う必要ねえじゃねえか拒否すりゃいいだろう俺だって毎回ぶん殴ってやりたいと思ってるさだが支払いは村長が決めたルールだ村長村長があの噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーらしくてハンピン・リューマンハンピン・リューマンハンピン・リューマン非常に昔からねじろがある中華マフィアだよはあやつらを敵に回せば何されるかわからねえ殺され金に行くからしぶしぶやけど<笑>何がマフィアだよよしいやいやいや恩義を返す時が来たなやめろ村長はここの平和を維持するためにしぶしぶ支払いを飲んだって話だ、うん、そうやろうなって思った村長の考えを無視する気かそれはだからおとなしくしてろそれより一番二千円持ってるかいやとてもそんなにねえよ ATM にはあるけどやべえな俺も自分の分で精一杯だあいっちゃんの分がない一番あん中に隠れたろ俺がうまくやる絶対動くんじゃねえぞえでも赤いスーツのもじゃもじゃってもう視界に入ってんじゃん分かったよ大丈夫かなんか変な新入りおるなーってもう見られてたりせんそこはなんとかなってんのかな今の段階ではよーなんだちゃん景気はどうや